Good morning vlog! Welcome sa panibagong video natin. Ano, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano ba mag-apply ng Schengen Visa. Schengen. Schengen Visa. Ano? Alam naman kasi, sa mga kapwa natin Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang palig na rin ng mundo, ay dream na rin natin ang makapunta ng Europe. Bakit? Kasi ilan sa magaganda at kilalang destinasyon sa buong mundo is nasa Europe. Kagaya ng La Tour Eiffel sa Paris, kagaya ng Red Light sa Amsterdam, kaga I mean, kagaya ng mga magagandang canal sa Amsterdam, red light talaga una. O sinabi, andyan din yung Switzerland, Spain, um, Greece, Italy, at napakarami pang iba. Pero ang problema kasi is minsan napaka-time-consuming at napakahirap mag-apply ng Schengen Visa. Kaya gagawin ko on this vlog, isa-isahin natin yung process na pag-apply ng Schengen Visa at bibigyan ko na rin kayo ng tips para mapadali ang pag-apply ninyo, lalo na kung may plano kayo pumunta ng Europe anytime soon. Disclaimer lang po muna, no? gusto ko lang sabihin na dito sa vlog na to, magpo-focus lang tayo doon sa short stay, tourist visa, or yung tinatawag na Schengen Visa Type C. Ano? At saka, tandaan din natin na dahil sa pandemic, is meron pa rin mga bansa dito sa Schengen area na sarado pa din sila. Ibig sabihin, hindi pa rin po sila tumatanggap ng leisure travel or ng tourist outside European Union, meron ding mga application centers sa Pilipinas na up to now hindi pa rin tumatanggap ng visa application. Yan po kasi ang mahirap ngayong may pandemic. Ano, walang definite date kung kailan mag-open ang borders ng ilang mga bansa sa Schengen area. Like for next month, may mga ilang bansa na na open for tourism pero meron pa rin iilan na nag-hesitate at araw ayaw pa buksan ang borders nila. Lalo na for those citizens outside European Union. Update lang po, no? last week na ng June and as of this moment, Filipino passport holders ay hindi pa din pinapayagan na makapasok ng Schengen area. Um, ang next update na gagawin nila is within a couple of days nakadepende lahat yan sa nangyayaring um, lockdown sa Pilipinas and hopefully matapos na at makapagsimula na ulit mag-travel ang mga Filipino tourists dito sa Schengen. Bago po magpatuloy kung first time nyo dito sa channel ko, ini-invite ko muna kayo na mag-subscribe ano? at marami din po pala ako mga videos dito sa YouTube channel ko. Meron ako dyang travel vlogs, meron ako dyang lifestyle vlogs, meron din po yung informational vlogs na maaari pong makatulong sa inyo. Unang tanong po dyan is ano nga ba ang Schengen Visa? Ano? Schengen Visa is a type of visa or a permit that allows you to travel in those countries dito sa Europe na nakapaloob sa Schengen area. Ang Schengen area po kasi consists of 26 countries. Ano ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga 26 countries po na yun. At siguro, tinatanong nyo na rin, ano ba, ba tinawag na Schengen Visa yan? Ano ba pinagmula ng Schengen na salita? Schengen po kasi is a town sa Luxembourg kung saan sila nagpirmahan noong 1985 para mag-isa katuparan yung Schengen Treaty. Schengen Treaty na paloob doon na yung 26 members countries, tatanggalin nila yung mga borders control nila at yung mga citizens ng bawat countries na yon they can move freely around those um, countries. So magiging ibig sabihin ng Schengen area, you can consider it as a one big country. Isang visa, 26 countries. Isang visa lang kailangan mo, 26 countries ang maaari mong mapasyalan at mapuntahan. Napaaganda, di ba? Bilang turista, syempre, pwede mong puntaan yung 26 countries na yon pero in a limited period of time, ano, mostly 90 days lang kailangan mo na kompletuhin yung journey mo within Schengen area. Alam nyo, meron dalawang klase na Schengen visa, ano, meron kang Category A at meron kang Category C. Pag sinabi mong Category A, ito yung mga seldomly use lang to ng Category A, yun yung airport transit. Ibig sabihin, kung pupunta ka sa non-Schengen na bansa dito sa EU, tapos may stopover ka sa isang bansa na part ng Schengen area, kailangan mo munang mag-apply for visa na type A. Kasi doon ka magta-transit o may stopover ka doon, bago ka maapunta doon sa pupunta mong bansa, which is hindi naman part ng Schengen area. At yung kilalang visa naman, syempre, lalo na sa ating mga Pilipino um, na gustong punta ng Europe, is yung Type C visa. Tourism visa, short stay visa, 90 days dito sa Europe in a period of 6 months or in a period of 180 days. Ano? Yung short-term visa na tinatawag na yan, or yung Type C, Schengen visa na yan, uh, meron siyang three categories, sub-categories. Meron kang single entry visa, double entry visa, or multiple entry visa. 
And from the name itself, kapag single entry, isang beses ka lang pwede pumasok ng Schengen. And then paglabas mo, wala na yon Double entry, dalawang beses ka pumasok. And multiple entries, eh, nakadepende na yun kung ilang beses mong gusto pumasok ng Schengen area. Kapag multiple entry visa po kasi nakadepende yan. Meron kang um, validity for 1 year, meron kang 3 years, meron kang 5 years. Sa 1 year, 3 years, and 5 years na yon may kanya-kanyang may requirements na nakapaloob dyan na kailangan mong sundin bagong makuha yung ganong klase ng visa. Pero ang bottom line dyan is hindi mo pwedeng i-break yung rule na 90 over 180. Hindi po yan blood pressure, ano? 90 days over 180 days, 3 months over 6 months. Ibig sabihin, you can stay in the Schengen area for 90 days or 3 months within a period of 6 months. Multiple entry yun, pwede kang pumunta na Schengen area, sabihin natin 2 months dito sa Belgium, labas ka ulit, um, paasok ka na naman ulit, 2 weeks sa France, labas ka ulit, paasok ka na naman ulit, 2 weeks sa Germany, something like that, until ma-fulfill mo yung 90 days in 180 time period. Siguro lang tatanong po kayo, no? E, eh, ang dami-daming bansa sa Schengen area, no? Aling bansa ba dapat ako mag-apply? Ang sagot po dyan is meron kayong dalawang options. Una, ano ba yung first country of destination nyo? Sabihin na natin gusto yung pumunta ng pinakauna sa France, Germany, and Spain. Ibig sabihin, since France ang first destination nyo, pwede kayong mag-apply sa France. Yun yung unang option. Pakalawang option nyo naman, isabihin na natin, 3 days na kami sa France eh. 5 days sa Germany, 7 days naman sa Spain. Ibig sabihin, pwede kayo mag-apply sa Spain since sa Spain kayo magtatagal. And once na makapunta kayo sa France, is, since may Schengen visa kayo, automatic na yun, makapasok pa din po kayo. Please lang po, be reminded na bawat bansa na pinag-a-applyan nyo ng Schengen visa, meron pa silang mga added requirements. Ano, mas maigi na i-check nyo yung mga yun at i-comply nyo lahat sila. Next question naman is, kailangan ka ba dapat mag-apply ng Schengen visa? Ano, ang um, normally is that 3 months bago yung plan mo ng pag-alis sa Pilipinas sa punta ng Schengen area, 3 months. Although merong embassies, again, nakadepende sa bansa yan kung saan gusto mag-apply within Schengen area, na pwede ka mag-apply as early as 6 months. Kaya mas maigi na bawat bansa gusto mong pag-apply ng Schengen visa, tingnan mo yung mga requirements nila, tingnan mo rin yung mga procedures nila kasi hindi po sila nakakapare-pareho. Ang processing naman po ng Schengen visa can vary from 15 days to 45 days. Nakadepende na po yan kasi during those time period, may tinatawag na interview phase, meron din phone interview phase, meron din yung tinatanong ka for added requirements. Nakadepende po lahat yan sa kung ano yung mga requirements nung bansa na pinag a ng Schengen visa. Next question, ano nga ba ang process ng pagkuha ng Schengen visa? Ano? Alam nyo, padaliin natin, isimplify natin. Unang process siya is you go to the embassy website ng bansa na gusto nyo pag-applyan ng Schengen Visa. Pangalawa, titingin kayo ito ng types of visas, and doon yung short stay, tourism visa, i-click nyo yun, and 9 out of 10, idadirect kayo doon sa VFS Global website. VFS or Visa Facilitation Services Global is a kind of agency na responsible sa pag-issue ng visa and passport sa mga non-European citizens na gustong pumunta within Europe. Gagawa kayo doon ng account and then kapag nagawa kayo ng account, maglalogin kayo sa website nila. Pagka-login nyo doon, Doon kayo, doon nyo fi-fill up yung application form nyo at doon na rin nakalisa yung mga requirements na kailangan nyo isubmit. Siyempre, kailangan nyo i-fulfill yung mga requirements na kailangan nila. Pag nakuha nyo yung requirements, ipapasa yung requirements at kailangan nyo rin magbayad. As of this year, February 2020, ang visa application fee ay nagtaas na po from 60 euro to 80 euro. Ibig sabihin nun, that should be around um, 4,000 to 4,500 pesos. And aside from that, meron pa din kayong babayaran na sa VFS Global na fee which is 1,700 pesos aside pa yun sa visa processing fee. Ano? So alam ko, yun yung gagasusin ninyo. And after that, kapag napasin niyo yung mga requirements nyo, you, have, you still have to wait kasi minsan uh, mayroong phone interview, minsan iimbita nila kayo for personal interview, and then after nung interview na yon or phone interview na yon, you still need to wait 50 to 45 days and then lalabas na yung resulta ninyo. Ayun yung overview ng processing ng Schengen Visa. 
may mga primary requirements kasi kung gusto mo mag-apply ng Schengen Visa. No? Unang-una dyan, syempre, yung valid passport natin. Ang valid passport natin, kailangan ng validity niya. Safe bet is should be 6 months na valid siya at meron ka rin mga extra pages na blanco doon sa passport mo. Number 2 is yung old passport mo. No? Bakit kailangan ng old passport na yan? Kasi doon mo maipapakita kung napag-travel ka na ba before sa iba't ibang mga countries, ibang mga travel stamps mo or kung ano paman. At least, on that case, they can assess na um, mag-travel na ba ito madalas or for time nito mag-travel anong mabansa na napuntahan nito in the past next natin dyan is yung accomplished application form yung application form kaya nasabi natin may kanina may kita nyo siya sa um, website nung bansa sa Schengen area na gusto nyo puntahan kapag pinunta nyo yung website either mapunta kayo sa v, uh, VFS Global VIA or BLS International nakadepende kung saan bansa yun and then may kita nyo doon, nyo doon yung application form and sa baba nun yun sa, sa baba nun andun nakalagay yung mga requirements naman na kailangan nyo i-fulfill next naman po dyan is yung recent photo ID ninyo no Again, nakadepende yan sa bansa sa Schengen area na gusto niyo puntahan. Pero most of them requires the size na 35mm by 45mm. 35 yung height and 4, 35 yung height and 45 naman yung width. Ano? Pero para maasigurado, check nyo muna doon sa requirements. Next naman natin is yung proof of available accommodation. Ano? Ayan yung mga hotel bookings niyo, Airbnb bookings niyo, or even an invitation letter sa isang resident ng EU na gusto ninyong tirahan habang na-stay kayo sa Schengen area plus um, identification documents niya plus yung nationality niya and other documents na kailangan nyo from him. Lahat yon nakapaloob doon sa requirements list ng application form ng bansa na gusto ninyong pag-applyan. Next naman dyan is yung flight reservations. Tandaan, wag muna magbubook hanggang hindi pa na-approve ang visa. Maaari kayong magpa-reserve ng flight through travel agency. Pwede nyo siyang gawin ng sarili ninyo. Kung gusto ninyo, print it, have a photocopy of it at isama nyo siya rin sa requirements list ninyo. Next natin is yung proof of employment. Ano, dyan po nakalagay yung income tax returns ninyo, dyan din nakalista yung certificate of employment ninyo kung employee kayo, and business registration documents and permits ninyo kung kayo naman po ay self-employed. Next naman po natin dyan is proof of financial means. Ano, ibig sabihin yung mga bank statements ninyo, bank certificates ninyo, for the last 6 months, hindi nyo siya i-provide. Kung meron naman po kayong sponsor, then yung sponsor ninyo, need niya mag-provide ng financial documents niya. And yung financial documents niya, need niya isend sa'yo. And yun, yung ilalagay mo doon sa requirements list mo. Ano. Then, syempre, importante din po yung travel insurance ninyo. No? There are a lot of travel agencies na nagpo-provide ng travel insurance. Pwede niyo puntahan yung AXA Schengen Europe Travel. Pwede niyo puntahan yung Pacific Cross. Pwede niyo puntahan yung travelinsurance.eu. Yung ilan na yun sa mga travel insurance kung saan kayo pwede mag-avail. Next naman po is yung detailed itinerary. Ano, um, it's a document kung saan naapaloob yung number of days ninyo sa Europe, anong bansa yun, gano'n kayo katagal doon, mga places na gusto ninyong puntahan, mga bagay na gusto ninyong gawin, yung contact details ng hotel ninyo at at the same time, kung meron kayong um, travel agency, yung contact details din ng travel agency nyo. No? Pwede kayong um, pwede may travel agency kayo, pwede rin naman na DIY lang ang gawin ninyo. Basta naka-detailed lang siya, nakasulat siya, nakalista siya, para ma-assist din ng embassy kung ano yung mga plano ninyong gawin kapag nasa Schengen area kayo. Then, magbabayad po kayo ng Schengen Visa application fee na sabi ko na kanina, around um, 4,500 pesos siya. 80 euro na kasi siya plus yung VPS fee na kailangan nyo rin bayaran around 1700 ayun po yung total na babayaran po ninyo and then optional lang po is yung cover letter na naka-address sa consul it's just a form of letter parang binibigay ninyo yung intention nyo to travel the Schengen area yung mga plano ninyong gawin yung previous travel history ninyo yung reason ko bakit gusto nyo mapuntaan yung mga bansa na yun it's not required no? optional lang na gawin nyo siya i-explain nyo yung sarili nyo sino ba kayo ano ba ginagawa ninyo bakit nyo gusto pumunta ng Schengen area ganun lang Ayun lang yung mga basic requirements po natin. No? Pero tandaan nyo, bawat bansa na gusto nyo puntaan sa Schengen area, may mga extra documents na nire-required pa sila. So it's very important na kapag alam nyo nyo kung ano yung bansa na gusto nyo puntahan at alamin nyo rin yung mga requirements nila at 
at i-fulfill ninyo, ipaso nyo yung mga requirements na nire-require nyo. So, doon ko na po tatapusin ang vlog na to, no? Sana mayroon kayo nakuha information on how to apply Schengen Visa para maapunta dito sa Schengen Area, dito sa Europe. And kung may mga questions pa kayo, iwan nyo lang sila sa comment section. Sasagutin ko sila isa-isa. And sa mga gusto palang malaman, mapuprovide din ako ng links sa description po ng video na to kung saan ko nakuha yung mga information ko about um, visa processing time, about visa application forms, about visa requirements ng pagkuha ng Schengen Visa. Ano. Um, I'm just hoping na sana magbalik normal na ang lahat at maapag-travel na rin tayo. And, but at the moment, um, gusto ko lang sabihin, mag-iingat kayo palagi. God bless and good luck sa pag-a-apply ng Schengen Visa.